Let's remember what John 16 taught us. Vamos lembrar aquilo que João 17 nos ensinou. The unity for which Jesus prayed. A unidade pela qual Jesus orou was the unity of those whom the Father had given him. É a unidade daqueles por aqueles que o Pai deu para ele. That is of those who had professed faith in Christ. Isso é aqueles que professaram a fé em Cristo. And had recognized him as Lord and Savior. E os, o reconhecem como Senhor e Salvador. But now the Catholic Church extends that view of unity to all people. Mas agora a Igreja Católica estende esse senso de união a todas as pessoas. Calling everybody a brother, a sister. We are all brothers. Chamando todos de irmãos e irmãs, somos todos irmãos. So we have to understand that when the Catholic Church talks about unity, por isso nós precisamos entender que quando a Igreja Católica fala de unidade, it doesn't have in mind the biblical truth of unity. Não não tem em sua mente a visão bíblica da verdadeira unidade cristã. But it has in mind this universalist, global. But, sense of unity ela to tem, which all of humanity belongs to ela tem em mente essa visão dessa totalidade da humanidade todas elas né, pertencendo a esta unidade so in our, on, in our time the, é, agora dentro do nosso tempo the catholic church when it speaks about unity it will speak about spiritual ecumenism na nossa época, a Igreja Católica fala sobre unidade, está falando sobre um ecumenismo espiritual. In, in our time, the Catholic Church is downplaying the importance of dialoguing on truth, dialoguing on doctrine. Na nossa época, a Igreja Católica, ela, ela está diminuindo essa importância de dialogar a respeito do que é o que não é verdade. They say, let's pray together Eles dizem, and vamos let's, orar leave, juntos. let's leave the rest of the things outside. É, vamos deixar o resto das coisas do lado de fora. Let's pray together vamos orar juntos. and leave our divisions, our differences e, outside. E deixar as nossas eh, divisões, as nossas diferenças do lado de fora. Or as Pope Francis likes to talk about, uh, ou como o Papa Francisco gosta de dizer, He talks about walking together, praying together and working together. Ele, ele fala a respeito de uh, caminhar juntos, trabalhar juntos, orar juntos. And he uses the same language with Christians. Ele usa a mesma linguagem em relação aos cristãos. With Muslims, com muçulmanos, with other religions, com outras religiões, with lay secular agnostic people com eh, pessoas leigas seculares agnósticas. Let's walk together. Vamos andar juntos. Let's work together. Vamos trabalhar juntos. Because in one way or another Porque we de... are already united. Porque de uma forma ou de outra já estamos unidos. We all revolve around the center of God's grace. Nós todos nos revolvemos ao redor do centro da graça de Deus. In our time, especially as far as us evangelicals are concerned. Em, nossa, em nosso tempo, quando se trata dos evangélicos, the Catholic Church oftentimes speaks about having a common mission. A Igreja Católica fala em relação aos evangélicos que nós temos uma missão comum. And at times it, in, it invites us to experience common worship. Às vezes nos convida para participar de adoração comum. You see, they're all attempts at implementing That view of unity that includes the whole of humanity. Ele está sempre tentando é, implementar essa visão é, de dessa unidade da humanidade. And that unity is not defined by biblical criteria. Essa unidade não é definida pelos critérios bíblicos. But is rather defined by the sense of everyone belonging to the whole of humanity. Mas é definida pelo esse senso de que todos pertencem à unidade da humanidade. You remember that Vatican II defined the Catholic Church as Você se lembra que a igreja, o Vaticano II definiu a igreja católica como the sacrament of unity between God and mankind. O sacramento de unidade entre Deus e a humanidade. So The Catholic Church has become acquainted with the language of unity. 
Por isso a igreja católica está familiarizada com essa linguagem da unidade. And is being consistently trying to implement that sense of unity. Uh, e ela está consistentemente tentando implementar esse senso de unidade. But that unity doesn't limit to Christian denominations mas essa, or bodies. Mas essa unidade não se limita apenas a corpos de grupos de cristãos, denominações. Se estende a outras religiões e a toda a humanidade. When we hear the language of unity coming from the Catholic Church, quando nós ouvimos a linguagem da unidade vindo da Igreja Católica, we need to be aware what is intended by this kind of language. Nós precisamos estar conscientes, alertas do o que elas querem dizer usando essa linguagem? It is not only the ecumenism, the unity of Christians. Não é somente o ecumenismo, a unidade de cristãos. It's the unity of the whole of mankind. É a unidade da totalidade da humanidade. And so the Pope can pray with other non-Catholic Christians. É, por isso o Papa pode orar com outros é, que não são católicos não são cristãos. Inviting them to join him and to pray with him. Convidando-os a se unir a eles e orar com eles. But he also wants the Muslims to pray with him and even for him. E eles, mas ele também quer que os, os muçulmanos se unam a ele em oração e que orem por ele. As a sign of unity como, among the whole of mankind. Como sinal de humanidade entre toda a humanidade. Few months ago, uh, poucos meses atrás, uh, the Pope received a delegation from a Muslim association, o Muslim Papa, society. O Papa recebeu uma delegação de uma sociedade muçulmana. And at the end of the meeting, he said to them, e no final da reunião ele disse para eles, please pray for me. Por favor, orem por mim. Can you see it? Vocês it, podem ver? This is the Catholic unity on display. Você vê essa é a unidade católica demonstrada. The language of common prayer, the language of walking together, working together is not only confined to Christians. A linguagem de orar juntos, trabalhar juntos, andar juntos não está confinada somente aos cristãos. But it's extended to everyone and anyone. Está estendida a cada um, a todas as pessoas. The Catholic Church has redefined The concept of fraternity, a, cató a igreja católica, a igreja católica redefiniu o conceito de é, fraternidade, de irmandade, as to extend it to the whole of mankind, estendendo isso à totalidade da humanidade. So it is very important for us evangelicals to discern what is at stake with this. Kind of ecumenism. Por isso é muito importante que nós, evangélicos, possamos compreender o que está em jogo nessa questão do ecumenismo. We are totally committed to biblical unity. Nós estamos completamente comprometidos com a unidade bíblica. We are totally committed to consider Our brothers and sisters, those who profess faith in Christ. Nós somos totalmente comprometidos com essa unidade, não é? Com aqueles nossos irmãos que professam a sua fé em Cristo. As Jesus prayed to the Father. Como Jesus orou para o Pai. But we have to be aware that today's ecumenical language uses the word unity in a very different way. Mas nós devemos estar conscientes, né, de que o movimento ecumênico usa a palavra unidade num sentido muito diferente. So, not out of antagonism against the Catholic Church. Isso no. não significa querer ser antagonista em relação à Igreja Católica. Not because we don't want to be friendly and respectful não, não to é, the Catholic Church. Não é porque nós não queremos ser uh, amigos uh, é, com os membros da Igreja Católica. But we have to be aware that when they talk about unity, they are talking about a very different idea and truth. Mas quando eles falam sobre unidade, eles estão falando sobre uma ideia muito, muito diferente uh, em relação à ideia a, bíblica. A project that has little, if nothing to do with what the Lord prayed about. Um projeto que tem pouco ou nada a ver com aquilo que Jesus, sobre aquilo que Jesus orou. 